Kính chào quý vị đến với những tin tức về thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật trên kênh YouTube của Bá Tiền Phong. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ông Trump xuất hiện trên sân khấu trung tâm hội nghị ở West Palm Beach, Florida và được tuyên bố là tổng thống đắc cử. Xuất hiện cùng ông là vợ bà Melania Trump cùng các con, cùng với phó tướng GD Vance. Ông Trump nói với những người ủng hộ trong khán phòng, nhấn mạnh khoảnh khắc này sẽ giúp đất nước này chữa lành. Ông cam kết sẽ chiến đấu vì người dân mỗi ngày và sẽ đưa đất nước bước vào thời kỳ hoàng kim. Ông tuyên bố, tôi muốn cảm ơn người dân Mỹ vì vinh dự đặc biệt khi được bầu làm tổng thống thứ 47 và thứ 45 của các bạn. Tôi sẽ chiến đấu vì các bạn và gia đình của các bạn, vì tương lai của các bạn mỗi ngày. Tôi cũng sẽ chiến đấu vì các bạn với từng hơi thở. Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta mang đến một nước Mỹ hùng mạnh, an toàn và thịnh vượng mà con cái chúng ta xứng đáng có được và các bạn xứng đáng có được. Đây thực sự sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ. Ông cũng chúc mừng Đảng Cộng Hòa đã giành quyền kiểm soát Thượng viện rằng nước Mỹ đã trao cho chúng ta một nhiệm vụ mạnh mẽ và chưa từng có. Chúng ta đã giành lại quyền kiểm soát Thượng viện. Thật tuyệt vời. Ông Trump dành nhiều lời có cánh cho tỷ phú Elon Musk, người đã dốc sức ủng hộ ông trong trạng cuối cùng của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ông đề cập đến dịch vụ tên lửa của hãng SpaceX của ông Musk và việc ông Musk đã đưa dịch vụ Internet Starlink đến hỗ trợ North Carolina sau cơn bão Helin. Vài phút trước đó, vào lúc 14 giờ 10 phút theo giờ Việt Nam ngày 6 tháng 11, hãng tin Reuters đưa tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố ông Donald Trump là Tổng thống đắc cử. Ông Mike Johnson nhấn mạnh các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện sẵn sàng và đã chuẩn bị để hành động ngay lập tức theo chương trình America First của ông Trump. Theo Fox News, ông giành được 277 phiếu đại cử tri sau khi thắng thêm tại nhiều bang chiến trường như Pennsylvania, vượt ngưỡng 270 phiếu cần thiết để đắc cử Tổng thống. Trong khi đó, bà Harris giành được 226 phiếu. Trong ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, ông Trump đã có màn thể hiện xuất sắc với hàng loạt chiến thắng vang dội tại tất cả 7 bang chiến địa có ý nghĩa quyết định, gồm có Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Ông đã giành chọn 93 phiếu đại cử tri tại những bang nói trên. Theo Reuters, tại trung tâm hội nghị ở West Palm Beach, bang Florida, nơi ông Trump dự kiến sẽ sớm có bài phát biểu, đám đông đã hò reo USA, USA. USA, tức là nước Mỹ, khi mà đài Fox News tuyên bố ông là người chiến thắng. Ông Donald Trump, 78 tuổi, sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Đây cũng là nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump sau nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2016 đến năm 2020. Dự kiến các đại cử tri đoàn tại các bang sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Trump làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đồi Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Hiện tại, bà Harris chưa có phát biểu gì, trong khi đám đông lớn những người ủng hộ bà đã tụ tập tại Đại học Howard, nơi bà từng theo học. Đồng chủ tịch chiến lược của bà, ông Cedric Rickmong, đã có bài phát biểu ngắn gọn trước đám đông sau nửa đêm, nói rằng Harris sẽ phát biểu trước công chúng vào ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương. Ông nói, chúng tôi vẫn còn phải chờ kiểm phiếu. Theo tổ chức phi lợi nhuận Open Secret, các khoản chi, trong đó có cuộc đua vào quốc hội, sẽ vượt qua 15,1 tỷ đô la Mỹ, vốn chi vào năm 2020 và tăng gấp đôi so với 6,5 tỷ đô la Mỹ năm 2016. Trong cuộc đua tổng thống, phó tổng thống Kamala Harris là người dẫn đầu trong việc gây quỹ. Chiến dịch của bà trực tiếp gây quỹ được hơn 1 tỷ đô la Mỹ, với 40% đến từ các nhà tài trợ nhỏ, cộng với 586 triệu đô la Mỹ từ các ủy ban hành động chính trị hỗ trợ. Chiến dịch của ông Donald Trump huy động được 382 triệu đô la Mỹ trực tiếp với 28% từ các nhà tài trợ nhỏ, trong khi các ủy ban liên kết đóng góp 694 triệu đô la Mỹ. Nhà tài trợ lớn nhất là ông Timothy Mellon, đóng góp 197 triệu đô la Mỹ cho ông Trump và các hoạt động của Đảng Cộng Hòa. Những người ủng hộ lớn khác của Đảng Cộng Hòa bao gồm vợ chồng Richard và Elizabeth O'Neillin từ ngành đóng gói, ông trùm sòng bạc Miriam Anderson, giám đốc điều hành Tesla và, và SpaceX, Ông Elon Musk và nhà đầu tư quỹ đầu cơ ông Kenan Griffin, mỗi người đóng góp hơn 100 triệu đô la Mỹ cho ông Trump và các hoạt động của Đảng Cộng hòa. Về phía Đảng Dân chủ, ông Michael Bloomberg nổi lên như là nhà tài trợ hàng đầu, đóng góp khoảng 93 triệu đô la Mỹ. Ông George Soros cung cấp 56 triệu đô la Mỹ thông qua Ủy ban hành động chính trị của mình. Theo dữ liệu từ công ty theo dõi quảng cáo, tổng cộng 10,5 tỷ đô la Mỹ được chi cho các quảng cáo chiến dịch cho các cuộc đua từ tổng thống đến các quan chức địa phương. Các chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris và ông Trump 
chi 2,6 tỷ đô la Mỹ cho các quảng cáo từ tháng 3 đến đầu tháng 11. Đảng Dân Chủ chi 1,6 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa đầu tư 993 triệu đô la Mỹ. Các chủ đề được nhấn mạnh trong quảng cáo của bà Harris là thuế, quyền phá thai, nền kinh tế và chăm sóc sức khỏe. Quảng cáo của Trump chủ yếu nhấn mạnh đến các vấn đề nhập cư, lạm phát, tội phạm, thuế cũng như nền kinh tế. Pennsylvania dẫn đầu chi tiêu của bà giao động cho cuộc tranh cử tổng thống với 264 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là Michigan với 151 triệu đô la Mỹ và Georgia với 137 triệu đô la Mỹ. Nhìn chung, bang Pennsylvania chứng kiến con số đáng kinh ngạc là 1,2 tỷ đô la Mỹ cho tất cả các cuộc đua, trong đó có cuộc đua cho cơ quan chức địa phương. Các nền tảng kỹ thuật số nhận được 419 triệu đô la Mỹ quảng cáo cho cuộc đua tổng thống, chiếm 17% tổng chi tiêu. Trên các nền tảng Meta là Facebook và Instagram, Đảng Dân Chủ chi nhiều hơn Đảng Cộng Hòa 132,4 triệu đô la Mỹ so với 24,7 triệu đô la Mỹ. Trong khi trên X, Đảng Cộng Hòa dẫn đầu chi tiêu 1,1 triệu đô la Mỹ so với 150.000 đô la Mỹ của Đảng Dân Chủ. Trong khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới, trận chiến bầu cử nhằm danh quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện cũng diễn ra trên khắp nước Mỹ. Ngày 5 tháng 11, Thống đốc bang West Virginia của Mỹ Ông Jim Justice đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào chiếc ghế thượng nghị sĩ đại diện bang này tại Thượng viện. Ông Jim Justice, thành viên Đảng Cộng Hòa, đã vượt qua đối thủ Glenn Elliott để tiếp quản vị trí do thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Joe Manchin bỏ trống sau khi về hưu. Chiến thắng của ông Jim Justice có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nỗ lực của Đảng Cộng Hòa nhằm giành quyền kiểm soát Thượng viện khóa 119 sắp tới. Hiện nay, Đảng Dân Chủ đang chiếm đa số với tỷ lệ mong manh. Do đó, trong cuộc bầu cử này, Đảng Cộng Hòa chỉ cần giành thêm tối thiểu hai ghế thượng nghị sĩ là có thể chiếm đa số ghế tại cơ quan lập pháp đầy quyền lực của Mỹ. Theo BBC, trong cuộc bầu cử năm nay, cử tri sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế ở Hạ viện và 34 trong tổng số 100 ghế ở Thượng viện. Hiện nay, Đảng Cộng Hòa nắm đa số ở Hạ viện, trong khi Đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng viện, cả hai đều với biên độ xi xào. Các cuộc thăm dò cho thấy, hai đảng sẽ đổi nhau quyền kiểm soát ở mỗi viện, với việc Đảng Dân Chủ giành lại Hạ viện và Đảng Cộng Hòa nắm lại Thượng viện. Trong trường hợp ông Donald Trump giành chiến thắng, Đảng Cộng Hòa sẽ tài nắm quyền kiểm soát Thượng viện bằng cách giành được một ghế và không mất đi ghế nào. Hiện nay, Đảng Dân Chủ nắm đa số ở Thượng viện do có hơn một ghế so với Đảng Cộng Hòa và Đảng này đã sử dụng vị thế đó một cách hiệu quả để đạt được những thành tựu mang tính biểu tượng của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Tính đến 13 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam, với gần 90% phiếu bầu đã được kiểm ở 4 bang chiến địa Georgia, 16 phiếu đại cử tri, Bắc Carolina, 16 phiếu, Wisconsin 10 phiếu, Pennsylvania 19 phiếu. Ông Trump đã giành được 61 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri hiện có lên đến 277 phiếu. Con số này vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Theo New York Times nhận định, ông Donald Trump đã bước vào cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2024 trong một bối cảnh độc đáo và đầy thách thức. Dù từng bị kết án trọng tội và gặp sự phản đối mạnh mẽ, ông vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ cử tri trung thành. Những người kỳ vọng vào kinh nghiệm hai lần tranh cử và mong muốn thay đổi tình hình nước Mỹ giữa chính quyền Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Sinh năm 1946 tại Queen, New York, ông Trump từng học tại trường quân sự nội trú và tốt nghiệp kinh tế Wharton trước khi gia nhập công việc kinh doanh gia đình. Năm 2004, ông xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế The Apprentice giúp công chúng nhận diện ông như một doanh nhân thành công và sắc bén. Đến năm 2015, Ông chính thức tuyên bố tranh cử và trở thành ứng cử viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa vào tháng 5 năm 2016. Sau đó, ông chiến thắng trước bà Hillary Clinton và giữ chức Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu, ông đã cải cách thuế, tài cấu trúc hệ thống tư pháp và thành lập quân chủng vũ trụ. Ông cũng được biết đến với vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, một sự kiện đáng chú ý trong cuộc chiến chống khủng bố. Cuộc bầu cử năm 2020 chứng kiến thất bại của ông Trump trước ông Joe Biden mà nguyên nhân chính được cho là do cách xử lý đại dịch COVID-19 và hệ quả kinh tế kéo theo. Tuy nhiên, trong cuộc tranh cử năm nay, ông đã vượt qua nhiều trở ngại pháp lý và âm mưu ám sát để trở lại mạnh mẽ. Tại Đại hội Đảng Cộng Hòa, ông chính thức nhận đề cử và đối đầu với bà Kamala Harris. Ông Trump tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ cử tri trung thành, tổ chức hàng loạt sự kiện tại các bang chiến trường, nơi được dự đoán sẽ quyết định kết quả bầu cử. Ông Trump nhấn mạnh 3 vấn đề chính cho chiến dịch của mình bao gồm kinh tế, nhập cư và an ninh. Tình trạng kinh tế khó khăn dưới thời ông Biden với lạm phát và số liệu việc làm không mấy tích cực. Ông Trump có lợi thế khi hứa sẽ cải thiện nền kinh tế. Ông cũng tập trung vào vấn đề nhập cư và tội phạm, cao kết kết thúc lạm phát và tội phạm tràn vào nước Mỹ. Cuộc thăm dò cuối cùng cho thấy vấn đề nhập cư là một trong những yếu tố quyết định là phiếu của nhiều cử tri. 
Về đối ngoại, ông Trump cũng được cử tri tín nhiệm cao hơn, đặc biệt trong các vấn đề nóng như xung đột Ukraine, mối quan hệ với Trung Quốc và tình hình Israel Hamas. Cử tri cho rằng ông có đủ kinh nghiệm và quyết đoán để xử lý các vấn đề an ninh quốc gia. Trong cuộc bầu cử năm 2024, với khoảng 231 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, ông Trump đã giành chiến thắng trước bà Kamala Harris, xây dựng được nền tảng cử tri vững chắc nhờ vào lập trường cứng rắn và kinh nghiệm từ hai kỳ tranh cử trước. Theo CNN, một cử tri đã đăng ký tại bang Arizona đã kiện tỷ phú Elon Musk và Ủy ban Hành động America PAC ủng hộ ông Trump với cáo buộc gian lận vì đã nói dối về khoản tiền tặng hàng ngày 1 triệu đô la Mỹ. Nguyên đơn Jacqueline McAfee đã ký vào bản kiến nghị trực tuyến của ông Musk để bày tỏ sự ủng hộ tu trình an thứ nhất và thứ hai về đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu vũ khí. Ông Musk nói rằng những người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ nhóm những người đã ký vào bản kiến nghị đó. Tuy nhiên, các luật sư của ông Musk đã nói rằng những người chiến thắng không được chọn một cách ngẫu nhiên mà thay vào đó được chọn dựa trên sự phù hợp của họ để quảng bá cho America PAC. Trong đơn kiện, Nguyên đơn Mark Affetti nói rằng nếu biết không có cơ hội nhận được 1 triệu đô la Mỹ thì cô đã không ký vào bản kiến nghị và sẽ không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của mình, bao gồm địa chỉ và số điện thoại di động. Cũng theo CNN, do lo ngại ra lận bầu cử cũng như tác hại từ các thuyết âm mưu, xuất phát từ cáo buộc hồi năm 2020 của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm nay, giới chức bầu cử Mỹ cho biết, luôn xem xét rất kỹ lưỡng nhiều khía cạnh bỏ phiếu, gồm tư cách bầu cử của cử tri, hệ thống bỏ phiếu và kiểm phiếu, đặc biệt ở các bang chiến trường quan trọng. Các quan chức bầu cử trên khắp nước Mỹ, đặc biệt ở các bang chiến trường, cam kết duy trì tính trung thực của cuộc bỏ phiếu và kêu gọi cử tri không bị các thuyết âm mưu đánh lừa. Thư ký bang Georgia, Brad Raffensperger nói, tại bang Georgia, việc bỏ phiếu rất dễ và việc gian lận rất khó. Hệ thống bầu cử của chúng tôi an toàn và đội ngũ của chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử chính thức. Trong chiến dịch tranh cử năm nay, ông Trump và các đảng viên Cộng hòa đã đưa ra những cáo buộc về gian lận bỏ phiếu, khiến những người ủng hộ ông tin rằng cuộc bầu cử là không hợp pháp nếu ông thua cuộc. Phần lớn cử tri Mỹ đánh giá tích cực về trải nghiệm bỏ phiếu. Theo một khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, đa số cử tri tự tin rằng cuộc bầu cử này sẽ diễn ra tốt đẹp, bất kể họ ủng hộ ứng viên nào. Tuy nhiên, người ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris tự tin hơn nhiều, với 90% cho rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra xuân sẻ so với 57% người ủng hộ ông Trump. Những cử tri ủng hộ cựu Tổng thống Trump đặc biệt nghi ngờ liệu phiếu bầu vắng mặt và qua thư có được tính chính xác hay không.